ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്റെ പേര് അഷ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ ആണ് ആൻഡ് മിക്ക തവണത്തെ പോലെ ആമസോൺ ഹോൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആയിട്ട് പറയാം പ്ലസ് എല്ലാ ലിങ്ക്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മിന്ത്രയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുർത്തിയാണത് ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലത്തെ കുർത്തിയാണ് ഞാൻ സംഗീതയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബർ സംഗീതയില്ലേ ആളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വ്ളോഗ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ കാർട്ടിലിടാം കണ്ടു നോക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഔട്ട്ഫിറ്റിൻ്റെ പിക്ചറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ പിന്നെ കമ്മൽ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റെഡാണ് ഈ റിങ് മിന്ത്രേ എന്നാണ് കേട്ടോ ലിപ്സ്റ്റിക് എൻ വൈ ബിയുടെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ കണ്ണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കാജൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മുടെ മുടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കാനായിട്ടുള്ള കാരറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കും അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഏതാ കൺമിഷ് ഏതാ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങാം നമുക്ക് സാരി വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സാരി നോക്കൂ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാരിയാണ് കേട്ടോ ഒരു പോളിസ്റ്റോ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാരിയാണിത് ഭയങ്കര ഒഴുകി കിടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സാരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബീച്ച് കളറിലെ സാരിയാണ് പ്ലസ് ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയണത് ഒരു മിക്സഡ് പ്രിൻ്റ് ആണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ആണ് ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് സാരി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിലും പ്രിൻ്റ് ആണ് സാധാരണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ തലഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പല്ലൂൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അടിവശത്ത് ഒരു ഒരു അര മീറ്ററോളം ഇതേപോലെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ലെയറിലൊക്കെ ഇടുന്നെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് കാരണം ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതേപോലത്തെ പ്രിൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇത് നല്ല റിവ്യൂ ആണ് പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ മേടിച്ചത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേടിച്ചത് അമ്മ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് അങ്ങനെ അധികം കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാരികൾ ആണ് അമ്മ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുക അമ്മ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ അമ്മ മേക്കപ്പ് ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരു പൗഡർ പോലും ഇടില്ല പൊട്ട് മാത്രമേ കുത്തുള്ളൂ കണ്ണെഴുതി അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല അമ്മ അമ്മ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ സാരികളൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാ ഇതിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് പ്രൈസ് എൻ്റെ പ്രൈസ് നാനൂറ്റി പതിനാല് രൂപയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റമ്പത് സംതിങ്ങേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റമ്പതിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം റെഡ് നന്നായിട്ട് ചേരും ഇനി റെഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു ബ്ലൗസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിന് ബ്ലൗസ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല അമ്മയ്ക്ക് റെഡും ബ്ലാക്കും കളർ ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി സാരി ഉടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലതാണ് എടുക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഒതുങ്ങി കിടക്കുകയും ചെയ്യും മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ പോളിസ്റ്റർ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടെടുക്കും പക്ഷെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അടുത്തതും ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ള സാരിയാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ സാരിയാണ് അമ്മ എന്നെ പോ
ഇനി അടുത്ത സാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇതുവരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ ഞാൻ കാണിക്കുകയുണ്ടായി തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ആനയാണ് ഇത് നമുക്ക് സാരിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിസ്റ്റർ മിക്സ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ അത്ര ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് അല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിഫ് ആണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ ആണ് രണ്ട് ബോർഡർ ഉണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബോർഡർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോർഡറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ എന്ന് പറയണത് യാതൊരു വക പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ മറ്റേ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് ആനയുടെ പ്രിന്റ് ആണുള്ളത് പ്രിന്റ് നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോഴാണല്ലോ മേടിക്കുക അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഈ തവണത്തെ വിഷുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മേടിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ വിഷുവിന് ഞാൻ വേറെ ആദ്യം മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല ഇതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടണം ബ്ലാക്ക് കളർ ബ്ലൗസ് നന്നായിട്ട് ചേരുമല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സാരിയുടെ ഒപ്പം വരുന്ന ബ്ലൗസ് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ക്രീം കളർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഗോൾഡൻ ബോർഡർ ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷേ സാരി ബ്ലൗസ് കൂടെ ഈ പ്രിന്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ബോർഡറിൽ അറ്റത്തായിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൊട പോലത്തെ ഒരു പ്രിന്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വൺ ലെയറിൽ ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം അങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ശരിക്കും നൈസ് ആണ് കേട്ടോ അത്ര ഒരു അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് നൈസ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ടല്ല നൈസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴുകി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര കട്ടിയൂല്ല അത്ര സോഫ്റ്റും അല്ല എന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് മെറ്റീരിയലിന് മറ്റൊന്നും പറയാല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഈ സാരി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വിഷു മേക്കപ്പ് ലുക്കിനൊപ്പം ഈ സാരിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ഓൺ റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പൊ ഈ സാരി ഉടുത്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗോൾഡൻ എംബ്രോയിഡറിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊടയും ഒക്കെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂലൊന്നും പൊന്തി വന്നിട്ടില്ല ഒന്നിന്റെയും നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര നീറ്റല്ല കുറച്ചൊന്നും നൂല് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫിനിഷിംഗ് വൈസ് കുറച്ച് കുറവാണ് പിന്നെ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ഉടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ചേരും കുറച്ചൊന്ന് സൈസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും ഒതുക്കി ഉടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബൈക്കിയർ ആയിട്ട് തോന്നും ഈവൻ ദോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല അതായത് വണ്ണുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടണം വണ്ണം കുറവുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അയ്യോ അത് നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാരാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി പക്ഷെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയല്ലോ ചിലർ അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർ ഇടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ വെച്ച് സെറ്റ് സാരി സെറ്റും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടുക അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ഇത് നന്നായിട്ട് ചേരുകയും ചെയ്യും ഇവൻ ദോ ഞാൻ അത് റിവ്യൂ ചെയ്തതാണെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൽ ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയല് മോശം മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ല ഇത് ഞാനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഫുൾ കോളായിപ്പോയി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ആദ്യം അഴിച്ച് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സെൽവാറിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ സെൽവാർ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ കുർത്ത ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെയാണിത് എംബ്രോയിഡറിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എംബ്രോയിഡറി വർക്കാണ് നല്
ലിങ്ക് ഇടാം ബട്ട് ആമസോണിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മിക്സ്ഡ് റേറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ പേർക്ക് ഡാമേജ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ തന്നെ ഒരു ഡാമേജും ഇല്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് നല്ലതാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറെ പേര് മോശമാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസും സെയിം ആണ് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ അതായത് ഇതിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് എനിക്കിത് നല്ലതായിട്ട് തന്നെയാ തോന്നുന്നത് കാരണം അത് എംബ്രോയിഡറി ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയാണ് എന്താ അത് മാത്രമല്ല ഇത് കുറച്ചൊരു ഒരു ട്രെൻഡി പീസ് കൂടിയല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എനിക്ക് പലർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് നേഴലടിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇതിന് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കട്ടി കൂടുതലാണെന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നല്ലതാണ് അടുത്തതൊരു കുർത്താവ് പ്ലാസോ സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടിയിട്ട് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിൽ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി റിവ്യൂ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആവുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും കൂടെ പോരാൻ തോന്നി മൂന്നെണ്ണമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ടോപ്പാണ് അതേ കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ന്യൂഡിൽ സ്ട്രാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ഇത് നല്ല വലുതാണ് ഞാൻ അഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഇത്ര വലുതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഇട്ട് വന്ന് നടക്കും അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂഡിൽ സ്ട്രാപ്പ് ആയിട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് നേഴലടിക്കുന്ന തുണിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നന്നായിട്ട് നേഴലടിക്കും പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോയിൽ പ്രിൻ്റ് അല്ലേ ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫോയിൽ പ്രിൻ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറുത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ റിവ്യൂവിൽ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ കറുത്ത് പോകുന്നില്ല നല്ലതാണ് നല്ല പ്രിൻ്റ് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ മെയിൻലി ഇത് മേടിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെയും വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഒരു പേടി ഞാൻ ഒരു തവണ ഇട്ട് പോകും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു തവണയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻ കേസ് കറുത്ത് പോയാലോ പിന്നെ അത് ഉപകാരം ഇല്ലാണ്ടാവില്ലയോ അപ്പം എന്തായാലും ഒരു തവണയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാവാന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊടിക്ക് ലൂസ് ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സ്ലിറ്റൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് വിത്തൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്മോൾ സൈസിലാണ് കേട്ടോ മേടിച്ച് പിന്നെ പ്ലാസോ പാൻസ് ആണ് പ്ലാസോ പാൻസിന് ഫിറ്റിങ്ങും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ല ബാക്കിൽ മാത്രമേ ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും വയറിൻ്റെ അവിടെ ഒട്ടും ബൾക്കി അല്ലാണ്ട് വയറിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തൊന്നും ഇരിക്കില്ല പിന്നെ എനിക്കത് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഞാനിതൊരു ഹൈ വേസ്റ്റ് പോലെ നന്നായിട്ട് വയറിൻ്റെ അവിടെ കയറ്റി ഇടുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും ഒരാണെങ്കിൽ നീളം കൂടുതലുള്ളത് നല്ലതാണ് കാരണം നോർമൽ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അതായത് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഉള്ള ആൾക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഫൈവ് വൺ ആണ് എനിക്കിത് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ എഗെയിൻ ഇതും അത്യാവശ്യം നേഴലടിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീതെ ഈ ജാക്കറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല നേഴലടിക്കണത് ഒട്ടും അറിയില്ലല്ലോ ജാക്കറ്റ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഫോയിൽ പ്രിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് ഞാൻ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാക്കറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് കണ്ടോ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഷേർട്ട് കോളർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടാണ്
ഒന്നുമില്ല നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ കുട്ടി വേണം ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കര നിലടിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് സെല്ലറും മാറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റും തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതിപ്പോൾ കുർത്തി ആണെങ്കിലും സെൽവാർ ആണെങ്കിലും ടീഷർട്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ അതിൽ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു ബേച്ച് കളറാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചത് സ്മോൾ സൈസിനാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിലാകെയുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കുർത്തി ഇട്ടിട്ട് മുടി ഒരു ബണ്ണാക്കി കെട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും അത് നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ചൂടുകാലത്ത് വളരെ 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 കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ടോവിയ ഹോളിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഇത്രയും ഇഷ്ടമാവുന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറെ പേർക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് ലൂസായിരുന്നു പക്ഷെ സൈഡ് അടിച്ചപ്പോൾ ശരിയായി ഇറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലാണ് അത്ര ലൈറ്റും അല്ല എന്നാൽ അത്ര നിഴലടിക്കില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഇടാം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണിത് ഞാൻ യൂഷ്വലി സ്ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുകാലത്ത് പറ്റും ാണിത് സോഫ്റ്റ് 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 മെറ്റീരിയലാണ് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല പ്ലെയിൻ കുർത്താസ് ഒരു മൂന്ന് നാല് കളറിൽ മേടിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി മേടിച്ചു അത് ഈ ഗ്രേ കളറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസാണ് അതായത് ടു നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഇതൊരു നല്ല ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഒരു എന്താ ഇനി പറയാ ചാര കളറോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണിത് ഇതും സെയിം തന്നെയാണ് പാറ്റേൺ ബാക്കിൽ ബട്ടൺ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇതും ടു നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിനാണ് കേട്ടോ മേടിച്ച് പണ്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്ലൗസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനത് എവിടെയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒതുക്കി പിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കലംകാരി പ്രിന്റ് ബ്ലൗസ് ആണ് പക്ഷെ കലംകാരി മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഇത് നല്ല കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഇത് മിക്സ് ആണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെനിക്ക് പ്രൈസ് ൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അന്ന് മേടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലൂസ് ആണ് കേട്ടോ സ്മോൾ ആണെങ്കിലും പ്രിൻസസ് ലൈൻ ബ്ലൗസ് ആണ് ബാക്കിൽ ഹുക്ക് നോർമൽ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും അത്ര രസമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ഈവൻ തോ കലംകാരി ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കലംകാരി അല്ല ഏതോ ഒരു ലോക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബോട്ടിനക്കാണ് പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സെറ്റ് മുണ്ട് സെറ്റ് സാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള സാരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പണ്ട് എപ്പോഴും മേടിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ട് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോത്തിങ് ഹാൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചെരുപ്പുകൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേ കണ്ടോ ഈ ഷൂസ് ആണ് ഈ ഷൂസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഹീൽസ് ഉണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബെഡ്ജസ് പോലെയാണ് നല്ല രസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇത് നാനൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിൽ നല്ല ഒരു ഹോൾ ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തെട്ടാണ് പക്ഷെ അത് മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഈ ടാൻ കളറിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്കിന് കുറച്ചും കൂടി വില കുറവാണ് കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ടാൻ കളറാണ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ചെരുപ്പ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത്തൊമ്പത് സൈസ് മേടിച്ചു മുപ്പത്തൊമ്പത് മേടിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അത്ര ലൂസ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൂസാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നന്നായിരുന്നു മുപ്പത്തെട്ട് മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആവാൻ
പിന്നെ അത് മേടിച്ചില്ല ഇത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൈസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരെണ്ണം പക്ഷെ ഇത് ആമസോൺ അല്ല അത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാ ഷൂസാണ് ഇത് ത്രീ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് കേട്ടോ ഇതും എനിക്കൊരു പൊടിക്ക് വലുതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇടാനും ഊരാനും ഒക്കെ വളരെ സൗകര്യമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് ജിമ്മിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മുന്നേ മേടിച്ചതാണ് പിന്നെയാണ് ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിമ്മിൽ പോയി ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യലി ആദ്യത്തെ ആഴ്ച പോയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇനി അങ്ങോട്ട് അധികം പോകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എന്തായാലും ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്തായാലും നാട്ടിൽ പോകേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നാട്ടിൽ പോകും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കി ഡെക്കത്തലോന്നോ അഡിഡാസെന്നോ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ ജിമ്മിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം ജിമ്മിൽ നിന്ന് അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഷൂസ് വേണം ആ ഷൂസ് പുറത്തിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോരാ കേട്ടോ ജിമ്മിന് ജിമ്മിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഷൂസ് തന്നെ വേണം കാരണം നമ്മളങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യണം തന്നെ പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാഷ്വൽ വെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ജീൻസിൻ്റെ ഒപ്പിൻ്റെ ഒപ്പൊക്കെ ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് മുന്നൂറ് രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് മൂന്ന് മാസമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴും അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ ലിങ്ക്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടാവും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതും താഴെ പറയണം കേട്ടോ ഇൻ കേസ് അത് നല്ലതാണെങ്കിലും ശരി പൊട്ടയാണെങ്കിലും ശരി പൊട്ടയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവണ അതേ അനുഭവം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി മാറി നോക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ പറയുക അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ഇല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അത് കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റ് പോകണ ശബ്ദം ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലാതെ ആക്ച്വലി ജെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേവൽ ബേസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ജെറ്റ് പോകും അപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിർത്തണം നിർത്തി 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 ഓ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മിനിമം ഒരു പത്തെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണ് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ